界上到底有没有长得一模一样的人？海事最著名的化妆品公司李氏集团近年来业绩蒸蒸日上，国内市场占额逐年递增，海外销量更是势头迅猛。李氏集团董事长李耀辉白手起家，管理李氏五十年。近日传闻，这位年近七旬的掌舵人有意退居二线。董事长是为了继承人选，众说纷纭，呼声最高的当属李耀辉唯一的孙子，李氏新任总裁李家尚。李家尚二十七岁，哥伦比亚大学研究生毕业回国，并接手出任总裁，筹备李氏年度妆容大秀。与多年合作伙伴时尚杂志《名秀》合作，李家尚上任后作风狠辣，大刀阔斧的裁员换血。从而使停滞不前的李氏盈利恢复增长。完了完了，又是这个恶魔般的笑容。李总，您看我们的方案有什么需要改正的地方吗？解鱼啊，李总，这是。签了吧，孙总。李总，就算您已经找到了新的合作团队，他在我们大家这么辛苦的份上，给我们明秀一个比稿的机会吧。多一个团队，多一个选择，也没什么坏处嘛。也让我们看看对方的实力，这样我们输的心服口服。就是啊，李总。一周，我给大家一周时间。不过我有一个要求，如果明秀这次输了，不仅取消大秀合作，还要终止和李氏的战略合作。新官上任三把火呀！你看看你那眼神，把人家小姑娘们给吓的。对对对对对，就是这个眼神。哎，你何必再给他们一次比稿的机会呢？这不多此一举呢吗？让明秀输在公平竞争上，不是更好看一点？嗯。苏毅啊，入职手续都办好了吗？总监这个位置可不好做啊，因为大秀都已经换了两拨人了。那正好啊，事不过三。孙主编已经交代过，这次大秀对明秀来说至关重要，即使剑走偏锋也必须拿下。拭目以待吧。好啊。张副总的事情我会解决，你还要生气到什么时候？你也想他了是不是？如果你还在就好了老样子，面给您准备好了。谢谢
凌晨四点不睡觉是你的习惯，不是我们普通东半球人的。我被你招之即来，我家小宝贝儿都独守空房了。你说世界上，到底有没有两个长得一模一样的人？当然有啊，很多双胞胎都长得一样，只不过，都长得好看的概率确实太低了。又想他了。我今天好像见到他了，可是他已经死，不在了。该放下的还是要放下，可是真的太像了。那你说说，到底有多像？大哥，哎，校长，我听说明秀那边大秀的方案要比稿啊。哦，哎呀，这个比稿好啊，有竞争才会有好的东西出来嘛。而且这件事情我已经向李董汇报了，李董啊表示非常的赞成，而且还要亲自作证。啊，张总，您说的非常有道理，爷爷的事儿我一定会尽心尽力，毕竟。李氏是我爷爷一手办起来的，我不替他操心，谁有这个资格呢？那就好，那就好了。我们拿明秀开刀的心思，估计这只老狐狸早就看出来了。哼，竟然连老爷子都给搬出来了。毕竟他跟明秀对接了这么多年，油水也捞了不少。是时候该算总账了。那这个账怎么算啊？我们俩来日方长，我慢慢补偿你。阿尚啊，你真该好好谈恋爱了。三宝，关心你该管的事儿吧。好吧。下午两点，销售部门整体汇报；四点，新产品的研发会议，估计两小时。但是六点，说，明秀那边还想了解关于大秀的方向。得嘞，我想办法解释。你说这世界上有没有长得一样的人？我今天好像见到他。中的角色大多是女人，我更喜欢她一八九五年画的那幅爱，是收藏在维也纳艺术使馆的幅吗？嗯。时间把岁月追赶一场梦，从前。可比起爱，我更喜欢吻。都还在向前走，彼此却没有和肩并着肩的温柔。你也有吗？啊，我有一只鹰短，你呢？彼此的观众，散场的拥抱又是。我朋友来接我了，再见。
。先生看的这幅画是我的，有什么想法，可以跟我聊聊。是你啊？你怎么来了？哦，你书忘拿了。谢谢啊。高丁离，李嘉尚，高小姐，我们是不是在哪儿见过？李先生，你搭讪女孩的套路。是不是该更新了？高小姐的这幅画，想表达什么呢？你看到了什么？我看到了希望。是吗？可我看到的怎么是危险？和欲望，逗你的。那李先生，你先慢慢欣赏，我先去忙了。嗯。高小姐。您等会儿有时间吗？抱歉，我下午很忙。这是我的电话号码，如果你想买我的话，随时和我联系。我可以等你除了名字和职业以外，没有别的信息，查不到啊。但是，高丁离这个名字有点耳熟。那画展呢？画展还在办，但没看到你说那幅画。这点小事都做不好。你下次进来能不能手机静音啊？嗯。喂，你干嘛？你给我打电话，你问我干嘛？哎，等等，这不对呀、啊，是我女朋友手机号。我看他平时工作忙，给他设置成了通话转接。你要找的，是我女朋友啊。兰花，兰花，兰花，兰花，哇，何何？悠悠，快坐，来。哎呀，何何，我想死你了，么么哒。嗯。换个口味吧，欧二爷。哎，你、嗯、怎么不理我呀，何何？我哪敢呀、啊？哎，我问你个事儿啊，那个号码。哎呦，我不是有两个号码吗？嗯。前段时间借给我朋友了。嗯。他刚从国外回来。你是不是之前跟我提过？是啊，何何。嗯，上次我们喝下午茶的时候，他还跟我合了影。你要不要看一看呀、啊？我看看。哎，好嘞。他已经回来日本，我也不知道怎么联系他。何何，嗯，这个真好喝。我说你这守株待兔也不是办法吧？对了。
听说明秀现在全员整个待旦，我们这么做会不会太过分了？虽然这只是一个下下策，但为了斩除张明达这批害群之马，也只能借明秀这把刀解决这次的事情。再者，哎，你去哪儿啊？又见面了，空号码，不好玩。我就是想在国内多待两天，所以换了自己的号码，把小欧都还给他了而已。真的不是有意耍您的，李先生。不过，我确实没想到还能再见到你。展厅里来问话的人实在太多了，我以为您只是借机搭讪，没想到你是真的诚心想买我的画。我这画呢，确实也不好卖，这不，又被展厅给退回来了。闹了这么大乌龙，实在抱歉啊。这个道歉没诚意。啊？我请你吃饭，一顿饭，一幅画。画直接送到你家了，感觉怎么样？谢谢。喝点吧。我就不了，酒精过敏。送给你，画的定金。太贵重了，我不能收。你的话可比他贵重多。那谢谢了。厉害啊！光听前奏就知道。这是我最喜欢的后朋乐队。我也是，但很多人都跟我说这已经过时了。经典，永不过时。这样没耽误你什么事吧？没有啊，不过是约了闺蜜一起在家看电影而已。再说了，那部电影我都看了十几遍了。十几遍？什么电影？阿莫多瓦的对他说：“不过这种爱情片，你肯定也不感兴趣吧？”有些感动的事儿，我会哭，因为不能跟他分享。最惨的事儿，是离开你所爱的人。世上最悲伤的事儿，是爱情结束时高小姐，你真不觉得我眼熟吗？嗯，你长得很像几天前泡面配威士忌的男人。来，宝贝。生日快乐，我们一起拍个照。好，嗯，来给你点个蜡烛。嗯，哦，好吧，谢谢谢谢。哎呀，顾小，顾小。
不杀！不好意思，打扰两位，不好意思，对不起，对不起。没事。李先生，你没事吧？没事。那陪我出去透透气吧。嗯。下雨天，空气还挺清新的。刚下雨，我家就在这附近，要不要去我家？看看你那幅画，我怕你舍不得。不了，我比较想去撸猫。你喝酒过敏，我就不给你倒了。好可爱啊！他叫牛奶。牛奶，你起的名字吗？不是。啊，对了，我帮你把画挂上吧。哦。太抱歉了，突然有点急事。这是我的新号码，期待重逢。开始吧，李总，明秀先来提案可以吗？这个呢，就是我们这一次方案的主题，叫“一顾倾城”。因为我们这一次主要针对的呢，就是年轻人，所以呢，我们将现代潮流和古典艺术相契合。深圳一处地方呢，就是这到底是怎么回事？他完美的兼具了中国古典和西方艺术的结合。在这一次的大秀上，完全可以将很多的东方面孔融入到其中来。他完美的兼具了中国古典和西方艺术，一定会吸引更多的年轻人。好，以上呢就是我今天的全部内容，谢谢大家。好了，加上，给你了。我们还没有准备好，胡
胡闹什么呀？一个方案都没有啊！陈姐，这次的方案是你做的吗？不是，是我们创意总监做的。李总您好，我是明秀的创意总监，苏一。李嘉尚，每天八点前到公司处理公司各种事务，九点离开公司，没有余额。如果有应酬，只去自己开的餐厅。One Secret 都有郑和的陪同。然而，这样一个人，就喜欢在凌晨，每天凌晨，他都会开车去便利店，吃泡面，配 whisky， 也收藏很多 Joy Division 的歌。点赞过克里姆特的画作《爱》，可是比起《爱》，我更喜欢我。你嚣张这么怕火，干脆去北极冰川上开公司好了。哎呀！现在只缺一个信任背书。这是我的电话号码，随时和我联系。嗯，其实呢，哎呀哎呀，姐妹，我知道了，我们都是一路人，我懂得。<咳>因为李氏新旧权利的争锋，这次比稿注定就是一场不公平的竞争。为了保住明秀不被无辜牺牲，哪怕我为此承担后果，也在所不惜。穆晓。